¡Harry! ¡Harry! La voz de James, el cochero, resonó con su tono familiar mientras guiaba el carruaje de Darcy para que cruzaran la puerta que salía de Londres, tomando el camino hacia Kent. Darcy se relajó sobre los cojines verdes forrados de terciopelo, mientras el vehículo rodaba con suavidad bajo el experto látigo de James. Le lanzó una mirada furtiva a su primo, que estaba sentado frente a él, con la nariz hundida en el post. La guerra de la península ibérica se había recrudecido, y el general Wellesley, ahora conde de Wellington, sitiaba Badajoz otra vez. El tercer sitio a esa importante ciudad había comenzado hacía tan solo una semana y ahora empezaban a aparecer en Londres los primeros informes de la operación, inundando los periódicos y la imaginación del populacho de nuevas esperanzas y temores. —¿Has visto esto, Fitz? Richard le dio la vuelta al periódico y señaló enérgicamente con el dedo uno de los artículos. —Sí, ha sido una de las muchas noticias que pude leer esta mañana, mientras esperaba que aparecieras. Respondió Darcy con sarcasmo. El coronel Richard Fitzwilliam había ido a Erwell House, la casa que Darcy poseía en Londres, la noche anterior, con el fin de que los dos pudieran salir temprano para emprender la visita que le hacían cada año en primavera a su tía Lady Catherine de Borg. Pero David Brogan, un amigo de Darcy, había aparecido inesperadamente y la velada se había prolongado hasta la madrugada. En consecuencia, Richard había tardado en levantarse, y el viaje se había retrasado varias horas. —¡Al suelo, tropa! ¡Una tormenta se aproxima por el horizonte! Como si quisiera protegerse de la esperada reprimenda. —Un reproche bien merecido —afirmó Darcy con un resoplido. —Sí pero apelo a tu naturaleza bondadosa y amable. Siguió diciendo Richard. Su primo volvió a resoplar, pero no pudo contener una sonrisa. Y culpo enteramente a tu amigo. Darcy soltó una carcajada al oír eso. Mi amigo. Day apenas me dirigió la palabra cuando te vio en el salón. Fue muy atento, ¿verdad? Excesivamente. Un hombre muy simpático, ciertamente, y bien informado. Siempre había pensado que era un tipo superficial y frívolo. Y nunca había podido entender el cariño que le tenía, Fitz. Una personalidad muy distinta a la que tú tienes. Él no era así en la universidad. De hecho, era muy diferente. Si tú lo dices, Fitzwilliam se encogió de hombros y se recostó contra los acolchados cojines del Landó. Y estoy tentado a creerte después de anoche. Antes no comprendía muy bien por qué lo habías autorizado a visitar a Georgiana, mientras estamos ocupados en nuestra peregrinación a Rosings. Sin embargo, ahora reconozco que ha sido una estupenda decisión. Darcy asintió con la cabeza. Sí, la aprobación de Brogan será muy valiosa cuando Georgiana se presente en sociedad el año próximo. Oh, de eso también estoy seguro afirmó Richard de manera enfática. Darcy lo miró con curiosidad. Y entonces su primo dejó el periódico y se lo puso sobre las piernas. ¿No has notado lo amable que Georgiana con Brogan? Él la hace reír con una facilidad enorme y son capaces de conversar durante horas. O lo harían, si las normas sociales no lo impidieran. Aparte de nosotros dos, Nunca había visto que Georgiana se sintiera cómoda en compañía de otros hombres, especialmente desde... Richard apretó los labios de repente y, tras un extraño lapso de silencio, continuó. Pero tu amigo lo logró, y lo ha hecho bastante bien. Richard dejó la frase inconclusa, cuando vio la expresión que asomaba al rostro de Darcy. ¿De verdad no lo habías notado? No hay nada incorrecto en eso, Richard. Nada que se pueda considerar como un interés particular de Brogan por Georgiana. Replicó Darcy con irritación, asegurándole a su primo y a él mismo 
que las insinuaciones que podían desprenderse de las observaciones de Fitzwilliam eran totalmente absurdas. Y por parte de Georgiana tampoco hay un afecto que supere el cariño normal que se siente por un amigo de la familia. Claro que no hay nada incorrecto, Fitz. Por Dios. Fitzwilliam hizo una retirada estratégica y se volvió a concentrar en el post. Darcy suspiró y cerró los ojos. Los últimos dos meses no habían sido la mejor época de su vida y sus propias preocupaciones podrían haberle hecho pasar por alto lo que su primo estaba señalando. Pero seguramente Fitzwilliam le estaba dando demasiada importancia a cosas insignificantes. Day había sido muy amable con Georgiana. Eso no podía negarlo. Más que amable, en realidad. Pues había guardado silencio sobre el desmesurado interés de Georgiana por las descargas teológicas de Wilberforce y sus textos, con los cuales la había sorprendido estudiando el día que se habían reencontrado, cuando su hermana, por desgracia, dejó caer el libro a sus pies. Pero su actitud solo era una muestra de amistad hacia él, y la consecuencia de su irresistible forma de ser y sus amables maneras. Si Georgiana hubiese permanecido inmune a la encantadora personalidad de Dai, Darcy tendría más razones para preocuparse. No, él había estado más interesado en su propia tranquilidad. Después de regresar de su desafortunado viaje a Oxfordshire, en busca de la mujer que podría convertirse en su esposa, los acontecimientos que habían tenido lugar en la fortaleza de Norwalk habían sido tan desagradables y lo habían dejado tan angustiado que, tras regresar a Londres, había jurado no volver a involucrarse en ninguna aventura en cuestiones matrimoniales en un futuro próximo. Por eso, se había sumergido en los asuntos familiares y en sus negocios, así como en las actividades sociales más agradables de los hombres solteros de su posición. El primero de esos asuntos familiares había sido la desagradable tarea de informar a su primo Dorsey del comportamiento de su prometida, Lady Felicia Lowden en Norwalk. Dorsey se había puesto rojo de furia, pero había que reconocer que, para alivio de Darcy, no se había desquitado con el mensajero portador de las malas noticias. Al contrario, había atribuido la responsabilidad a quien correspondía y enseguida había consultado a su padre, Lord Matlock, cómo se podía deshacer el compromiso. Dos semanas después apareció una nota en el Post que informaba que Lady Felicia, lamentablemente, había ejercido su prerrogativa. Desde luego el chismorreo fue intolerable, pero era preferible soportar los chismes ahora que el escándalo inevitable después. Las familias Darcy y Fitzwilliam respiraron con alivio, mientras que la rama de Borg se contentó con una larga carta en la que expresaban su satisfacción, confirmando las dudas que habían tenido desde el principio, pero que no habían expresado sobre la conveniencia de tal relación. Georgiana, su querida hermana, había evitado presionarlo para que le contara pormenores de su estancia en la propiedad de Lorsair. Se había propuesto hacerlo sentir muy cómodo en casa y, con la colaboración de Brogham, que reanudara sus actividades sociales cotidianas. A las dos semanas de haber regresado, Darcy la acompañaba a conciertos, recitales y exposiciones de arte mientras que Dai lo había arrastrado al Salón Jackson, el establecimiento de su maestro de grima, a varias reuniones y, unas cuantas noches antes, a un combate de boxeo bastante ilegal en el que se hacían apuestas. Entre el humor sarcástico de Dai y su infalible olfato para la intriga y el tranquilo cariño de Georgiana, Darcy se había recuperado por completo de la terrible experiencia. Algunas veces lo asaltaban oscuros remordimientos. La revelación de la verdadera profundidad de su odio hacia George Wickham, que había estado tan cerca de acabar con la vida de su hermana y había envenenado a Elizabeth contra él, le resultaba casi tan espantosa como el recuerdo de lo cerca que había estado de rendirse a las apasionadas tentaciones que le había ofrecido Lady Sylvani Sarg. Pero tal como Richard había vaticinado, Ahora la evocación de todo eso parecía solo un mal sueño, y a él le resultaba cada vez más fácil ignorar todos esos desagradables recuerdos. Sin embargo, 
Eso no significaba que todo estuviese en orden. Uno de los problemas de los que esperaba haberse librado había vuelto a aparecer casi tan pronto como había regresado a Londres. Porque solo dos días después de su vuelta, se había encontrado con su amigo Charles Bingley. La alegría de Bingley, al ver que Darcy había regresado, había sido tan sincera, y su carácter modesto y franco contrastaba tanto con el de los que lo habían acompañado la última semana, que aceptó enseguida una invitación a pasar una noche cenando en familia. Pero Darcy y Georgiana apenas se habían quitado los abrigos, cuando la hermana de Charles, la señorita Caroline Bingley, lo había saltado para susurrarle con voz entrecortada, que no había podido eludir durante más tiempo una visita de la señorita Jane Bennet, y que había tenido que invitarla finalmente el sábado. Le pedía con urgencia cualquier consejo que pudiera darle para manejar aquel desagradable asunto. Tras observar durante un instante los calculadores ojos de la dama, Darcy le había respondido que no podía entender cómo era posible, que necesitara su opinión, asegurándole que confiaba plenamente en su capacidad para acabar con las pretensiones de una jovencita, tan poco sofisticada como la señorita Bennet. Darcy podía dudar del amor que la señorita Bennet sentía por Bingley, pero estaba seguro de su capacidad intelectual. Y cuando la muchacha tuviera ocasión de asistir a una de las representaciones de la autoritaria Caroline, sabría enseguida que la amistad había alcanzado su fin. A pesar de todo, la impertinencia de la señorita Bingley le había resultado tan molesta que había pasado el resto de la velada muy incómodo, tratando en vano de hacer desaparecer el recuerdo de Elizabeth Bennet, que la petición de la señorita Bingley había invocado y había hecho aparecer entre las personas con las que casi siempre la había visto. Y ahora, Darcy Fitzwilliam se dirigían a visitar a la tía Catherine. Esas visitas reglamentarias habían comenzado cuando Darcy era un niño, y tenían lugar en compañía de sus padres y Richard, que poseía una naturaleza rebelde, pero sufría misteriosamente una parcial pero notoria transformación cuando estaba con el señor Darcy. Luego la visita había continuado en compañía de su padre y Richard, y ahora él y su primo habían asumido el papel de su padre como consejeros de Lady Catherine. Aquel cometido requería la presencia de ambos. E incluso así, Darcy no estaba seguro de que sus sugerencias fuesen tomadas en consideración, como sucedía con las de su padre. El placer con que su tía los recibía no tenía mucha relación con el mantenimiento o la productividad de Rosings, pero sí mucho que ver con las expectativas que la señora tenía para su hija Anne con respecto a él. Darcy compadecía sinceramente a su prima Anne y le deseaba lo mejor, pero no sentía tanta compasión por la muchacha como para estar dispuesto a ofrecerle una salida a través de una propuesta de matrimonio. La tía Catherine podía sonreír y hacer las insinuaciones que quisiera, pero... —¡Darcy! ¿Qué es eso que siempre estás acariciando? —¿Qué? Darcy tuvo que volver bruscamente a la realidad para fijarse en lo que sucedía en el interior del carruaje. Fitzwilliam había dejado el periódico a un lado y ahora señalaba la mano de Darcy. —¡Ay! ¡Dentro del chaleco! ¡Y no me digas que no es nada! Te he visto jugueteando con eso todo el tiempo durante varios meses y me está volviendo loco. —¡Esto! Darcy podía sentir el calor de su cara enrojecida mientras sacaba los hilos de bordar, que ahora estaban gastados y se habían vuelto frágiles de tanto acariciarlos. Maldito Richard, ¿cómo le iba a explicar eso? ¿Ahora te gusta bordar? Bromeó Fitzwilliam cuando vio la trenza de hilos de colores. Darcy le dirigió una mirada furibunda y volvió a guardársela en el chaleco. —¡Vamos, Darcy! Seguro que sea el recuerdo de una dama, y tienes que contarme todo ahora mismo. Se frotó las manos con vigor. —¿Por qué este inquisidor no descansará hasta que confieses todo? —¡Pido las empulgueras! —Eres un sinvergüenza. Para ti, soy el excelentísimo padre inquisidor. Replicó riéndose Fitzwilliam, pero no se dejó distraer. Enseguida se inclinó hacia adelante. Recargó los codos en las piernas y dijo, 
desde el principio. ¡Vamos! Darcy le lanzó una mirada como para congelarle la sangre en las venas, pero, inmune a esa estrategia que tanto le conocía, Richard se puso serio. Lo miró con severidad y completó su gesto interrogante enarcando una ceja. ¡Desde el principio! Repitió con una voz aterradora que recordaba la de un temible inquisidor. Rápido empezaré a pensar que se trata de algo serio. Darcy se puso todavía más colorado y durante un instante sintió algo parecido al pánico. ¿Algo serio? La imagen de los encantadores rizos recogidos con una cinta adornada con rosas diminutas y el recuerdo del placer de sentir la mano enguantada de Elizabeth entre las de él se fundieron durante un segundo y lo hicieron moverse inquieto en el asiento. Lo irónico era que él no estaba pensando en Elizabeth mientras acariciaba los hilos. Pero la curiosidad de Richard lo había sorprendido y había despertado en él una serie de pensamientos y sensaciones que, según estaba a punto de confesar, habían cobrado vida propia. ¡Por Dios! ¡Ahora no! Se reprendió Darcy al ver que esas imágenes se apoderaban de él sin que pudiera detenerlas. ¡Ten un poco de dignidad, por favor! Darcy volvió a mirar a su primo y vio que éste lo observaba divertido, mientras tomaba nota de su creciente agitación. ¡Triunfo absoluto! Bramó Fitzwilliam, recostándose en el asiento. Por fin te he puesto en una situación que te ha hecho ruborizar y te ha dejado sin palabras. ¿Quién es esa dama tan especial? La acertada deducción de Richard arrastró a Darcy a las tormentosas aguas de la negación. Pero el prematuro aire triunfalista de su primo le sirvió para salir de la confusión y encontrar al mismo tiempo una estrategia para eludir la verdad. Estás muy equivocado si crees que esto es el símbolo del favor de una dama. Darcy imprimió a su voz el tono más desinteresado que pudo. Al menos esa parte era verdad, y el hecho de decirlo lo dispuso a calmarse. Haber podido ejercer esa pequeña dosis de control colaboró a alejar los fantasmas. Si me sonrojé, fue por la vergüenza que me produjo recordar la indiscreción de un amigo, al que su imprudencia requirió que me involucrara en un asunto muy delicado. Un rescate o una interferencia, como quieras decirle, antes de que él cometiera un grave error de juicio. La expresión del rostro de Fitzwilliam mostraba que no iba a quedar satisfecho con esa explicación tan vaga. Un error de juicio, pero... insistió. Hubo una dama involucrada, ¿no es así? Sí, hubo una dama involucrada. Darcy suspiró. Era imposible disuadir a Richard si notaba que había una dama en el fondo del asunto. Tendría que darle más datos. Mi amigo... Estuvo a punto de ponerse en una situación de tener que proponerle matrimonio a una joven que tiene una posición en una familia totalmente inapropiadas. —¡Ah! —respondió Fitzwilliam con consternación. —Ese sí que es un problema. Hizo una pausa y miró por la ventana, mientras el coche se sacudía a causa de un bache en el camino, y luego volvió a mirar a Darcy con una chispa de picardía en los ojos. —Pero dime, viejo amigo, ¿era bonita? Darcy miró a su primo de reojo. —¡Bonita! ¡Richard! ¿Es lo único que se te ocurre pensar? Fitzwilliam lo miró con malicia y se encogió de hombros. —Sí —replicó Darcy con tono de exasperación. —Si quieres saberlo, era una criatura favorecida por la naturaleza y de temperamento dulce, además. Pero juro que la dama no lo quiere, al menos no tanto como él pensaba. Darcy se quitó los guantes y los alisó, antes de dar el golpe de gracia. Siendo así, el inconveniente más grande era su familia, por no mencionar su escasa fortuna. Seguramente un hombre puede soportar a la familia de lejos, siempre y cuando la dama sea agradable y la fortuna no sea un impedimento. Tal vez se podría pasar por alto. Coincidió Darcy de manera vacilante. Si hubiese una prueba de que la dama siente inclinación por el hombre, pero ese no es el caso. 
te aseguro que se necesitaría una prueba mucho más grande, en la que aparentaba para suavizar los inconvenientes que representaría establecer una relación con esa familia. Los presentas como si fuera un verdadero horror, señaló Fitzwilliam riéndose. Una familia con ingresos reducidos, con un montón de hijas solteras a las que se le permitía la libertad de deambular por el campo, y terriblemente impertinentes. Darcy comenzó a enumerar los puntos de una lista, con la que estaba bastante familiarizado. Un padre que no se digna educar a su familia, y una madre que, cada vez que ve un nuevo par de pantalones en el vecindario, piensa que está destinado a alguna de sus hijas. ¿Y tú no te convertiste en su presa, al igual que tu amigo? No encajaba. Darcy miró a su primo con aire de superioridad. Me lo imagino. Fitzwilliam se rió de su ironía sacudiendo la cabeza. Tu amigo debía de estar embrujado. Estaba perdidamente enamorado. ¿No es así? Así es. Darcy secundó la opinión. Pero luego se concentró en el paisaje que atravesaban. Fitzwilliam era demasiado perceptivo. Por eso no le convenía dejarle hacer muchas conjeturas. Pero creo que está en proceso de curarse de semejante hechizo. Con tu colaboración, claro. Sí, respondió Darcy bruscamente, mirando a su primo los ojos. Con mi colaboración. Estoy muy satisfecho por haberlo logrado. Habría sido una unión desastrosa. La familia de la novia lo habría convertido en el asmerreír de la alta sociedad. Fitzwilliam respiró profundamente. Así que un asmerreír. Espero que tu amigo aprecie el favor que le has hecho. Te debe la vida o, al menos, la cordura. Bien hecho, Fitz. Culminó Richard con sinceridad y volvió a agarrar el post. Bien hecho. ¿De verdad? Darcy frunció el ceño. No podía evitar una cierta contradicción entre sus pensamientos y emociones. Lo que le había dicho Fitzwilliam era cierto. Todavía estaba convencido de que la señorita Bennet no experimentaba por Bingley la más tierna de las emociones. ¿Acaso no la había observado con detenimiento hasta arribar justamente a esa conclusión? Aunque debía admitir que la muchacha no tenía el aspecto de ser una casa fortunas. No, eso también podía jurarlo. Con franqueza, la señorita Bennet era un enigma. Un enigma que Bingley había logrado descifrar mientras que él no. Bingley estaba seguro de que lo amaba. Darcy cruzó los brazos sobre el pecho y miró a través de la ventana del coche hacia las colinas y los campos que estaban comenzando a verdear. No, todas esas reflexiones eran inútiles. El último eslabón de ese asunto había quedado zanjado. Apretó la mandíbula cuando la consternación se apoderó de él. Gracias a ese último eslabón, él y la señorita Bingley estaban unidos en una desagradable conspiración de silencio contra su propio amigo. ¡Cómo detestaba esa artimaña! ¡Cómo despreciaba la manera en que la señorita Caroline Bingley le susurraba al oído sus temores de ser descubierta hasta que la señorita Bennett se marchó de la ciudad! A pesar de que Darcy intentaba convencerse de la necesidad de que su amigo escapara de los peligros de una familia como esa, y se felicitara por haberlo hecho, el carácter vil de las estrategias que había empleado permanecería para siempre en su conciencia como una mancha. Su conciencia. Cerró los ojos para no ver el luminoso sol de marzo, que entraba por las ventanitas iluminando los asientos del carruaje. Ese riguroso instinto, que le ofrecía orientación y censura, no había sido de mucho consuelo para él últimamente. En los momentos de soledad, alimentaba una oscura ira que se había visto obligado a admitir en Norwalk y, cada vez que veía una cierta expresión en el rostro de Bingley, le propinaba un duro golpe. Su amigo seguía siendo un hombre de buen carácter y sonrisa fácil, pero detrás de esa afable apariencia había una sombra que darse. Había pensado que desaparecería una vez que regresara a la ciudad y a sus múltiples distracciones. Sin embargo, Aún no se había desvanecido y, a juzgar por su mirada reservada y reflexiva, que dejaba traslucir un corazón herido, Darcy sabía que su amigo estaba luchando por volver a ser como antes.
Bingley mantenía su vida social con determinación, pero solo con una parte de su antigua energía. Aunque varias damas habían recibido algunas atenciones por su parte, ninguna había sido claramente cortejada. Charles leía más y hablaba menos, mostrando la reserva de la cual Darcy siempre lo había acusado de carecer, con la esperanza de recuperarse completamente, según le había dicho una vez. Pero lo más probable es que fuera una causa perdida, porque ¿cómo puede uno recuperar la inocencia del corazón y olvidar la dulzura del amor? Darcy se había equivocado acerca de Bingley. Era posible que el corazón de la señorita Bennet hubiese quedado intacto, pero él realmente se había enamorado de verdad y cargaría con esa herida para siempre. ¿Qué otra opción había tenido? Ninguna. Darcy todavía representaba el papel de mentor y verdadero amigo, pero ¿realmente había hecho bien? Insistía en preguntar su conciencia. Y también estaba Elizabeth. ¿Acaso Darcy había actuado correctamente? La descripción que había hecho de su familia había sido rigurosamente precisa, excepto en lo que concernía a Elizabeth. Debía reconocer que al describirle la familia a su primo, había cometido una descortesía. Dios no permitiera que Elizabeth se enterara alguna vez de sus palabras, o que alguien pensara que se referían a su persona. Las circunstancias tan inapropiadas y el carácter de la familia Bennet representaban un obstáculo para Bingley. En su propio caso, eso era todavía más acertado. Y aunque la insuficiente fortuna no era la preocupación más grande para Darcy, la dificultad más insuperable estaba en la degradación que significaría semejante unión y en la vergüenza para él y su familia que representaría siempre el comportamiento de sus miembros. Siempre y cuando la dama sea agradable, había dicho Richard, exagerando despreocupadamente los efectos beneficiosos de la distancia. Pero aunque la dama era más que agradable, la luna no sería suficiente distancia para negar las dificultades. Sin embargo, ¿no era cierto que él seguía atormentándose con pensamientos sobre Elizabeth, soñando con Elizabeth, y esos condenados hilos de seda que lo sujetaban y ataban a Elizabeth? Puso los dedos en el compartimiento del chaleco, pero el ruido del periódico lo hizo detenerse. Miró disimuladamente a su primo para asegurarse de que estaba totalmente absorto en la lectura. Un resoplido de desprecio y una exclamación anodina que no iba a dirigir a él fueron señal suficiente de que Richard estaba distraído. Darcy sacó lentamente los hilos que tanto le habían servido, pero también atormentado. Tal vez... Si hubiese una prueba de que la dama siente inclinación, había dicho Darcy, considerando de modo traicionero que él podría ser la excepción, aunque sabía que era imposible. Elizabeth estaba en Hertfordshire, él en Kent, o en Londres, o en Derbyshire, no importaba dónde. Nunca se volverían a encontrar, a menos que él se lo propusiera, y tampoco debían hacerlo no estaba en juego únicamente una considerable distancia. Tratar de obtener el afecto de Elizabeth sería inmoral, porque de ahí no podía salir nada honorable. Siempre sería hija de su madre, y él siempre sería hijo de su padre, un Darcy de Pemberley. Cerró los dedos alrededor de los hilos, se enderezó, se volvió hacia la ventana del coche y quitó rápidamente los seguros dejando que la parte superior de la ventana se deslizara hacia abajo. El golpeteo de las cadenas de los arneses y el sonido de los cascos sobre el camino se escucharon de repente con más fuerza y distrajeron a Fitzquillian de su periódico. ¡Ah! ¡El aire fresco del campo! Richard dirigió una sonrisa a su primo y volvió a concentrarse en la lectura. Darcy bajó la vista hacia su mano enguantada y los desgastados hilos que reposaban en la palma. Luego cerró los ojos para no verlos. Se inclinó sobre la ventana y los dejó caer. Atrapados por la brisa primaveral, los hilos salieron volando hasta caer al lado del camino. ¿Qué?